আমাদের মিনি কোর্সের এই পর্বে আমরা দেখব যে কিভাবে অ্যাজাক্স কলের মাধ্যমে আমরা আমাদের থিম অথবা প্লাগ ইনের ইউজারদেরকে অ্যাডমিন নোটিস ক্যান্সেল করতে দিতে পারি এর আগে তিন নম্বর পর্বে আমরা আরেকটা সহজ উপায় দেখেছিলাম কিন্তু যে প্রবলেমটা ছিল সেটা হচ্ছে পুরো পেজটা রিফ্রেশ হয়ে যেত তো সেই অসুবিধাটা এড়ানোর জন্য বেস্ট ওয়ে হচ্ছে যদি আমরা এই ক্যান্সেলিংটা অ্যাজাক্স কলের মাধ্যমে ম্যানেজ করি ঠিক আছে এই পর্বে চলুন আমরা দেখি কিভাবে সেটা করা যায় তো প্রথমে যেটা করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিন নোটিস আমরা জানি এখন এখানে আমরা একটা জি এস ফাইল ইনক্লুড করেছিলাম এটা আমাদের আগেই করা ছিল আর এখানে একটা অ্যাডমিন নোটিস দেখানো হচ্ছে এখানে একটা ইউনিক ক্লাস আছে আপনার তিন নম্বর পর্ব দেখে থাকলে আপনার হয়তো মনে করতে পারবেন যে বাটনের ক্লিকটা ধরার জন্য আমরা এখানে প্রপারলি বাটনের ক্লিক ধরার জন্য আমরা এখানে ইউনিক ক্লাসটা অ্যাড করেছিলাম তো এখন যেটা করতে হবে অ্যাজাক্স কলের জন্য সেটা হলো প্রথমে আমাদের স্ক্রিপ্টকে চিনাতে হবে যে ওয়ার্ড প্রেসের অ্যাজাক্স ইউআরএল কোনটা ঠিক আছে ওয়ার্ড প্রেসের অ্যাডমিনের ভেতরে অ্যাডমিন ড্যাশ অ্যাজাক্স নামে একটা পিএসপি ফাইল আছে সমস্ত অ্যাজাক্স কলগুলো সাধারণত সেখানেই প্লেস করা হয় তো এটা আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলকে চিনাতে হবে কারণ আমার যাহলে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলটা পাথটা চিনতে পারবে না তাই না তো সেটা করতে গেলে যেটা করতে হবে প্রথমে আমরা আগে অ্যাজাক্স পিএসপি ফাইলটার পাথ বের করি অ্যাজাক্স ইউআরএল ইকুয়াল টু অ্যাডমিন ইউআরএল নামে একটা ওয়ার্ড প্রেসার ফাংশন আছে এটা দিয়ে যে কোনো অ্যাডমিন ফাইলের ইউআরএল পাওয়া যায় এবার আমরা আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের কাছে এই ইউআরএলটা পাস করব কিভাবে করব সেটার জন্য একটা চমৎকার উপায় আছে ডাব্লু পি লোকালাইজ স্ক্রিপ্ট লোকালাইজ স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে যে কোনো হ্যান্ডেলে জাভা স্ক্রিপ্ট হ্যান্ডেলে সরি হ্যাঁ একটা অবজেক্টের নামে যে কোনো ডাটা পাস করা যায় আমরা অবজেক্টের নামটা দিলাম হচ্ছে ধরেন ডাব্লু পি এন মানে অ্যাডমিন নোটিস ওয়ান জিরো ওয়ান আর আমরা কী ডাটা পাস করব অ্যাজাক্স ইউআরএল এখানে একটু আগে আমরা যে অ্যাজাক্স ইউআরএলটা রিট্রিভ করেছি সেটা এখন চলুন আমরা দেখি আসলে আমাদের পেজটা রিফ্রেশ করেছি আমরা এই অ্যাজাক্স ইউআরএলটা আসলে ঠিক মতো পেয়েছি কি না আগের কোডটা ডিলেট করে দিই এবার আমরা অ্যালার্ট মনে হচ্ছে কী অবজেক্টে পাঠিয়েছিলাম অবজেক্টটা ছিল ডাব্লু পি এ এন ওয়ান জিরো ওয়ান ঠিক আছে সো এটার ভিতরে কী প্যারামিটার ছিল অ্যাজাক্স ইউআরএল অ্যাজাক্স ইউআরএল এবার যদি আমরা রিফ্রেশ করি আমাদের দেখতে পাবার কথা ও উপস এটা আমরা ক্লিক হ্যাঁ এখানে দেখেন আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি নাইস সো ওয়ার্ড প্রেস আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে অ্যাডমিন অ্যাজাক্স পিএইচপির প্রপার ইউআরএলটা পাস করেছে এখন আমাদের কাজ হতো এই ইউআরএলে একটা অ্যাজাক্স কল প্লেস করা তো অ্যাজাক্স কল প্লেস করতে গেলে ওয়ার্ড প্রেসে প্রথমে যে প্যারামিটারটা পাঠাতে হয় সেটা হচ্ছে একটা অ্যাকশন যে কোনো একটা নাম পোস্ট অ্যাজাক্স ইউআরএল ঠিক আছে এর কাছে আমরা পোস্ট করছি ডাটা প্রথম বললাম যেটা অ্যাকশন নামে একটা প্যারামিটার পাঠাতে হয় ঠিক আছে আমরা মনে করেন অ্যাকশনের নাম দিলাম হচ্ছে ডিসমিস নোটিস এরপরে যেটা পাঠাতে হয় সেটা হচ্ছে ননস ননস নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলি তার আগে আমরা আরও একটা প্যারামিটার পাঠাই যে হ্যাঁ আমরা ডিসমিস করতে চাই ওকে আর যদি হয়ে যায় ঠিক মতো ফাংশনটা যদি ঠিক মতো এক্সিকিউট করে তাহলে ওয়ার্ড প্রেস আমাদেরকে যেই ডাটাটা রিটার্ন করবে সেটা আমরা অ্যালার্ট দিয়ে দেখি ইউজুয়ালি সবাই কনসোলে দেখে আমরা এখানে অ্যালার্ট দিয়ে দেখছি কারণ তাতে জিনিসটা একটু বেশি ভিজিবল হয় এই মুহূর্তে নাহলে আবার সেই কনসোল কনসোল উইন্ডো ওপেন করে তারপর দেখতে হবে ওকে আমরা ব্যাক করি এখন আমাদের কিন্তু কাজ এখন শেষ হয়নি এই যে কলটা গেল এই কলটাকে হ্যান্ডেল করা লাগবে ওয়ার্ড প্রেসের কাছ থেকে তো সেটার জন্য আমাদের একটা অ্যাকশন হুক অ্যাড করা লাগবে ডাব্লু পি অ্যাজাক্স এইখানে আমরা যে অ্যাকশনটা পাস করেছি যে ডিসমিস নোটিস এখানেও নামটা ঠিক সেটাই দিতে হবে ডিসমিস নোটিস ওকে মনে করেন টেন টিস নোটিস আমরা একটা ফাংশন আছে ফাংশনের কলব্যাক পাস করলাম ফাংশনের নাম সো হবে কি এই অ্যাজাক্স কলটা হ্যান্ডেল করবে এই ফাংশন ওকে এখন আমরা এখানে দেখি যে ইফ 
আমরা তো পোস্ট করেছিলাম তাই না পোস্টের মধ্যে কি দিয়েছিলাম ডিসমিস যদি এটা থাকে এবং এটার ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা ওই যে তিন নম্বর পর্বে দেখেছিলাম অপশন টেবিলে একটা ভ্যালু অ্যাড করব মনে করেন একটা ভ্যালু আমরা দিলাম ওয়ান সো পরবর্তীতে আমরা এই ভ্যালুটা চেক করে আমরা মেসেজ নোটিস দেখাবো কি না দেখাবো সেটার ব্যাপারে ডিসিশন নেব ইফ গেট অপশন যদি থাকে তাহলে আমরা কি করব আমরা এই ফাংশন থেকে বের হয়ে যাবো যাতে পরের কোনো কিছু এক্সিকিউট না হয় সো চলুন দেখি যে এটা কাজ করছে কি না কাজ করার কথা ইউজুয়ালি আচ্ছা তার আগে আরেকটু আরেকটু একটু একটু আগে দেখে নিই যে আসলে এই ফাংশনটুকু রান করার আগে এখানে আমরা একটু চল দেখে নিই আসলে যে ওয়ার্ড প্রেসের এই অ্যাজেক্স কলটা ঠিক মতো প্লেস হয়েছে কিনা ওয়ার্ড প্রেস যে ডাটা এখানে দিচ্ছে সেটা আমরা রিটার্ন পাচ্ছি কি না হেয়ার ইজ সাম ডেটা ডাব্লু পি ডাই মানে হচ্ছে যে এই ডাটাটা ইকো হবে এবং ওয়ার্ড প্রেস এখানে একটা ডাই কল করবে যার ফলে আর কোনো কিছু পরের কোনো কিছু আর এক্সিকিউট করবে না অল রাইট অ্যাজেক্স কলে সবসময় ডাই কল করতে হয় মনে রাখবেন তো চলুন আমরা দেখি যে এটা কল করলে হচ্ছে কেন কারণ এখানে অ্যালার্ট দেওয়া আছে সো আমরা যদি ঠিক মতো হয় আমরা এই ডাটাটা দেখতে পাবো তো আমরা রিফ্রেশ করি ইয়েস কল হয়েছে এবং ওয়ার্ড প্রেস মধ্যে যে ডাটাটা রিটার্ন করেছে ইকো করেছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নাইস সো এখন আমরা এটা ফেলে দিই তাহলে আমাদের কোড ঠিকই আছে সো এখন আমরা এখানে যদি চেক করি যে ডিসমিস নোটিস এখানে আছে কি না তাহলে আমরা রিটার্ন করে যাব এবার দেখি রিফ্রেশ করে আসলো ক্যান্সেল করলাম আচ্ছা ওটা আমি এই জিরোটা আমি হাইট করে দিচ্ছি দেখেন এখন কিন্তু তার মেসেজটা আসছে না ওকে নাইস সো আমরা এখানে আর এটা অ্যালার্টটা না দিই কোনো কিছু আমার দেওয়ার দরকার নেই সো এইখানে এসে আর একটা আমরা ডাবলুপি ডাই করি এখন এই যে একটু আগে বলেছিলাম যে ননস নামে একটা ব্যাপার আছে দেখেন এই কল এই অ্যাজাক্স কলে কিন্তু যে কেউ এই প্যারামিটারগুলো পাস করলেই এই আমাদের অ্যাডমিন নোটিসটা হাইড হয়ে যাবে তো এরকম অনেক সেন্সিটিভ কলও থাকতে পারে যেগুলো দিয়ে আমরা অনেক ডাটা পাস করব কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই চেক করা উচিত যে এই কলটা আসলে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আসছে কি না তো সেই চেক করার জন্য যে মেকানিজম এটা হচ্ছে ননস দিয়ে করা হয় ওয়ার্ড প্রেস ননস হচ্ছে একটা র্যান্ডম নাম্বার যেটা ওয়ার্ড প্রেস ডেটাবেসে স্টোর করে রাখে এবং পরবর্তীতে এই ননস ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ওয়ার্ড প্রেস যে ইন্টারনাল ইঞ্জিনটা সেটা নিশ্চিত হয় যে না এই কলটা আসলে আমার ওয়েবসাইট থেকে জেনারেট হয়েছে এবং এটা একটা ভ্যালিড কল তখন ওই ভেরিফিকেশনের পরে ওয়ার্ড প্রেস যখন আমাদের জানায় যে হ্যাঁ ইটস এটা ভেরিফাইড ননস তখন আমরা ডিসিশন নিতে পারি যে হ্যাঁ না দ্যাটস এ গুড অ্যাজাক্স কল অর ইটস নট এ ম্যালেশিয়াস কল তো এখন আমরা কি করবো এখন আমরা একটা ননস পাস করবো এই যেখানে পাস করেছিলাম সো আমরা একটা ননস তৈরি করি ননস তৈরি করার জন্য কিন্তু এই অ্যাকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট অল রাইট ডাব্লু পি ক্রিয়েট ননস এই যে দেখেন এটা হচ্ছে একটা অ্যাকশনের নাম নেয় সো আমরা এখানে অ্যাজাক সিওয়াল পাস করেছিলাম এবার আমরা ননস পাস করে দিই ঠিক আছে আমাদের ননস পাস হয়ে গেছে তো এখানে এই যে এই কলটা এই ডিসমিসটা হয়েছে কি না তার আগে আমাদের আসলে ননসটা চেক করা উচিত আমরা এখানে ননসটা পাস করে দিই ডাব্লু পি এন ওয়ান জিরো ওয়ান ননস সো আমরা এইখানে চেক করি এটা কিন্তু দেখছেন যে পোস্ট কল হচ্ছে পোস্ট কলের মধ্যে এই তিনটা প্যারামিটার যাচ্ছে একটা অ্যাকশন একটা ডিসমিস একটা হচ্ছে ননস তো আমি ননস নামে কিন্তু পোস্টে একটা প্যারামিটার যাচ্ছে আমরা সেইটা দিয়ে চেক করবো যে ইফ চেক অ্যাজ অ্যাক্স রেফারার আমাদের অ্যাকশনটার নাম কি ডিসমিস নোটিস আর আমাদের প্যারামিটারটা কী নামে আমরা পাস করেছি ননস নামে এটা যদি এন নামে পাস করতাম তাহলে এখানে লিখতাম এন এটা যদি এবিসিডি নামে পাস করতাম তাহলে এখানে লিখতাম এবিসিডি আমরা যেহেতু ননস নামে পাস করেছি সো ননস সো যদি এটা ভ্যালিড ননস হয় এখানে কিন্তু চেক হয়ে গেল ওয়ার্ড প্রেস কিন্তু চেক করলো যে হ্যাঁ এই অ্যাকশনের জন্য এই যে ননসটা এসেছে এটা কি ভ্যালিড কিনা তার মানে আমরা ওয়েবসাইট থেকে কলটা জেনারেট হয়েছে কিনা তাহলে যদি হয় দেন আমরা এই কাজটা করব সো চেক করার আগে আমরা এখানে একবার ডিলেট অপশন আমরা এটা ক্যান্সেল করি ওকে আমাদের অ্যাকশনের নাম কিছু ডিসমিস নোটিস 
hyphen না right so হ্যাঁ ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা দেখি আমাদের যেহেতু delete করে দিয়েছি option টা value টা option table থেকে so আমাদের আবার এটা এসেছে এবার আমরা এই line টা delete করে দিই nice so আমাদের call টা এসেছে এবার আমরা ajax call place করলাম ব্যাস চলে গেল নন ভেরিফাই হলো আমরা কিভাবে নন ভেরিফাই হয়েছে কিনা বুঝতে পারবো এখানে যদি আমরা দিই আচ্ছা আরেকবার একটু ডিলিট করি তাহলে আপনি কনসোলের এই নেটওয়ার্ক ট্যাবে দেখতে পাবেন যে কলটা যে গিয়েছে এই যে অ্যাজাক্স কলের কাছে গিয়েছে এখান থেকে আপনি যে প্যারামিটারগুলো দেখতে পাবেন অ্যাকশন ডিসমিস ননস গিয়েছে এটা কিন্তু টু জিরো জিরো রিটার্ন করেছে তার মানে কলটা সাকসেসফুলি এক্সিকিউট করেছে সো এইভাবেই আসলে বেসিক্যালি আপনি অ্যাজাক্স কলের মাধ্যমে ওয়ার্ড প্রেসের যে কোনো জায়গা থেকে ডাটা সাইট থেকে ফ্রন্ট সাইট থেকে ব্যাক এন্ডের কাছে পাস করতে পারবেন আর আজকে টিউটোরিয়ালে যেটা আমরা দেখলাম এই অ্যাজাক্স কলের মাধ্যমে আমরা এইভাবে সাইলেন্টলি ইউজারকে ইউজার যে অ্যাডমিন নোটিসটি ক্যান্সেল করেছে বা ডিসমিস করেছে সেটা ট্র্যাক করতে পারবো ঠিক আছে কেমন লেগেছে জানাবেন আর সাথে থাকার জন্য থ্যাংকস